Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромный привет. Позвонили девочки, сказали, Макс говорит, у нас сегодня акция, у нас сегодня хорошая скидка. И я думаю, твоим клиентам понравится, потому что у нас есть возможность купить таунхаус по цене, который был бы дешевле, чем автомобиль у среднестатистического россиянина. Я сразу скажу, почему цена нормальная, почему цена адекватная. Да, ответ очень прост, потому что все строительные материалы были куплены до того, как у нас были непонятные катаклизмы, именно связанные с вот этими скачками цен и так далее. И именно поэтому я сейчас вам покажу классные танхаусы. В свою очередь танхаусы у нас строятся, притом темп очень хороший. Кто долго сидит на моем канале, знает, что я всегда показываю динамику строительства и так далее, тем более, если есть что показать. В общем, как бы так. Я вам покажу танхаусы 88 квадратных метров. Вот можно купить вот такой автомобиль. По прайсу он сейчас стоит 21 миллион 800. Вот такой автомобиль стоит 21 миллион 800. Вот такой вот автомобиль сейчас стоит 17 миллионов рублей. Вот такой вот автомобиль сейчас стоит 17 миллионов рублей. Ну и, конечно же, конечно же, конечно же, можно купить автомобиль и все. Можно, кстати, купить себе трактор, а можно купить таунхаус. Таунхаус, что такое? Это у нас блокированный дом. Таунхаус, тем более, есть интересно. Именно вариант, именно дуплекс. Это где всего лишь будет у вас один сосед, а можно купить целиком. Одна секция танхауса это 88 квадратных метров. Жилой там будет, соответственно, у нас 78. Остальные у нас балконы. И то место, где будут такие домики красивые, скоро уже приступают к фасадным работам. Вы видите, уже издалека, что очень дорогие окна. И по мелочи все дорого и богато. Ну и, конечно же, конечно же территория приватная ровная поверхность, потому что многие сейчас боятся что-либо брать на горах, потому что опять у нас один из коттеджных поселков Сполз, который находится в Альдерском районе. Ну, это из, из категории, знаете, сверхбюджетный вариант, когда люди покупают дома там, не знаю, там, и сами удивляются, как так я дом-то купил, когда его себестоимость должна быть дороже. Да, должна быть себестоимость дороже, когда строится нормально. Да, когда строится по всем э, канонам, так скажем. А если вдруг, а если вдруг так получилось, что сделали его, как говорится, из говна и палок, то, конечно же, вы себе эту говняшку и покупаете. Надеяться, что вы купите конфетку, это идиотизм. Соответственно, здесь будет зона отдыха, ее сказали до... Летом постараются сделать в первую очередь, потому что эту секцию постараются отгородить для того, чтобы вы уже могли лицезреть, чтобы вы могли видеть, какой это будет прекрасный оазис. Мы с вами находимся на границе Молдовки. До Красной Поляны ехать всего лишь, здесь, если не ошибаюсь, 20 минут. До аэропорта ехать не более 5 минут. До железнодорожного, железнодорожного вокзала 10 минут. До Олимпийского парка, может быть, 12 минут. С центра Сочи я до отсюда доехал за 32 минуты. Смотрите предыдущий видеоролик, где я вам объяснял, что же такое у нас квартира, что такое жилое помещение и что же такое апартаменты. Я стал на дорогу, чтобы могли посмотреть, чтобы вы поняли, что я нем не вру и так далее. Соответственно, вот они, те самые секции, начинают строиться. И, в общем, домики в стиле хай-тек. Это, само собой, будет у нас домики жилые. Это у нас с пропиской. Просто сейчас модно делать такие дома. Но они, у них будет, соответственно, например, тех же самых апартаментов. И сейчас мы попробуем с вами зайти и посмотреть, что же интересного получилось. Своя территория у каждого Танхауса есть, своя зона, так скажем, есть. Ну и вот вы можете посмотреть, как, в принципе, будет выглядеть каждая секция. На самом деле, я считаю, что данный вариант подойдет для многих, потому что есть, конечно же, альтернатива. Это у нас взять, например, за 17 миллионов рублей какой-нибудь недорогой автомобиль, потому что на дорогой автомобиль у вас денег не хватит. А можно взять непосредственно такой танхаус. 
Например, если мы возьмем с вами те же самые танхаусы и захотим с вами посмотреть где-нибудь в районе Приморья и так далее, такие танхаусы будут стоить минимум 40 миллионов рублей такого размера. Здесь же вы ну, как бы платите всего лишь 17 миллионов рублей. Но опять же, это не на все, это идут два танхауса по акции. Посмотрите, да, какая оконная группа интересная, такая, какая должна быть. И, конечно же, в таком доме хочется, хочется жить. Внизу у нас кухня-гостиная, да, может быть, она не такая большая, хотя под лестницей можно сделать санузел, и вот прям будет хорошая, полноценная кухня-гостиная. Очень много света. Ну и, конечно же, второй этаж. Что же представляет из себя второй этаж. На втором этаже по логике это две спальни, никак не три. Это одна спальня полноценная и вторая полноценная спальня непосредственно с балконами. Вид у нас будет на бассейн, соответственно, на красивые горы. Ну и в целом как бы хорошо. Кстати, чем еще примечательно? Есть, например, кому-то нужен дом, да, при этом кто-то хочет дом в коттеджном поселке и хочет, чтобы было место поболее, то, соответственно, можно, например, вот такой домик взять целиком. Соответственно, 17 плюс 17 получается, по сути, 34. И за 34 миллиона рублей вы получаете домик в 180 квадратных метров. На закрытой территории эти домики могут спокойно сдаваться в ваше отсутствие. И самое главное, это ровно поверхность, наличие тротуаров, наличие всего. И я считаю, что это большой и огромнейший плюс. Ну, во всяком случае, я для себя так вижу. Ну, не знаю, вот мне лично вот здесь нравится. 17 миллионов, по сути, что можно купить за 17 миллионов рублей? Можно, в принципе, сейчас купить квартиру 30 4 квадратных метров в жилом комплексе «Остров мечты». За 17 миллионов можно купить у нас... Что можно купить? Можно купить 40 квадратных метров, 45 в жилом комплексе, который называется... Ну, как кто мне скажет правильно, говоришь, мальчишка, можно взять, например, в комплексе, который называется «Сочи парк». Можно за эти деньги купить... За 18 миллионов можно купить квартиру в 38 квадратных метров в жилом комплексе Атлантис. Поэтому, как бы, знаете, как бы особо-то альтернативы-то и нет такой хорошей, да? Например, дом хороший за 17 миллионов рублей вы не возьмете. И даже плохой дом за 17 миллионов рублей вы не возьмете. Можете попробовать купить две сотки земли. Но на этой земле вам не получится ничего построить, потому что сейчас минимально, на чем можно строить, это 4 сотки. Такие у нас сейчас правила в городе Сочи. Вот как бы так. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Лично мне здесь все понравилось. Говорю, опять же, да, подкупает наличие, наличие бассейна, наличие детской площадки, спортивной площадки, тихая приватная зона. И действительно это круто. Также здесь у нас есть и танхаусы, у которых будет три секции. Да? Не две секции, а три секции. Соответственно, тоже можно взять целиком. Если вдруг кому-то нужен дом побольше, квадратов 250, тоже для вас это хороший, безопасный вариант. Прописка будет, все будет. И это удобно, если вдруг ваши дети там, не знаю, там, ходят в секцию, например, хоккея, либо еще что-нибудь, потому что отсюда до этих локаций добираться очень близко. Кстати, Молдовка, вот самый низ Молдовки, самый любимый район сейчас у моего друга Алексея, того самого злого таксиста. Почему? Да потому что нормальные, удобные подъездные пути, комфортно себя здесь чувствуешь, и нет здесь никогда пробок. Это большой и огромнейший плюс. Потому что, когда мы с вами выезжаем, мы выезжаем с вами на развязку. Можно уехать на ну, например, на Красполяну по старому Красполяну, потому что шоссе, можно по, по на новую. Также взяли, выехали, повернули, повернули направо и спокойно доехали до Олимпийского парка. Ну, тут реально меньше 10 минут займет. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Я понимаю, что кто-то скажет, дорого или не дорого. Да все сейчас дорого. А Приора, значит, не Приора, а Веста 2,5 миллиона рублей. Что это, дешево, что ли? А, ребят? А Камри 5,5 с двигателем 2,5 от мопеда. Это разве дешево? А? А гелик, который стоит 50 миллионов, а? А Porsche Cayenne, который стоит 20 миллионов с овощным двигателем, который 340 лошадиных сил, которые даже не едут, которого нагибают все владельцы 
тазов, да, вот этих владельцев семерочек, шестерочек и так далее. Ну вот как бы так. Поэтому можно жить в Каене, а можно купить себе танхаус, еще на сэкономленные деньги сделать ремонт. Ну и, конечно же, всем хочется вот с такой локации, чтобы, говорю, и бассейн был, и территория была красивая, и ровно поверхность была, и чтобы все было рядышком. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, побольше вам позитива. Вам всем добра и пока. По 17 миллионов акция. Пока. Да, кстати, забыл. Если кто-то будет спрашивать, подходит ли данный объект для инвестиций. Да, однозначно подходит. На этом объекте можно заработать. Безопасно ли стройка? Очень хороший застройщик надежный и на данном этапе вы видите что очень много чего здесь куплено все коммуникации проведены поэтому переживать что он может не достроиться или цена не поднимется это знаете это быть таким сказочным оптимистом нет цена здесь поднимется цена здесь будет гораздо выше из 18 секций 9 продано Соответственно, половина уже продана. Сейчас два дома продают по акции, и цена поднимается на 3 миллиона рублей. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Кто считает, что дорого, напишите в комментариях, что, например, Макс, я вот застройщик, я строю такие же данхаусы и продаю их по 5 миллионов рублей. Ну, не в Саратове, а в Сочи, понимаете? И я с большим удовольствием приеду и сниму. Но такого никто не напишет. Потому что на данном этапе, если мы даже перейдем в квадратные метры, посмотрим локацию, посмотрим инфраструктуру, бассейн и так далее, то прекрасно понимаем, что это самый доступный и безопасный объект в России. Что он в России-то? Самый безопасный объект в Сочи, блин. Что мы с России-то сравним? Понимаете? Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Ну... Я сейчас, если бы имел бы свободные деньги, я бы, наверное, сюда бы вложился. Потому что тоже как бы считаю, что нужно хранить деньги в разных, так скажем, корзинах, яйца в разных корзинах. И я бы здесь тоже рискнул. Потому что в последнее время я сейчас так стал хорошо доезжать на автомобиле, и мне почему-то волей-неволей стал Адлер нравится. Кто скажет, опять ты переобулся? Нет, ребят, я не переобулся. Я просто говорю те мысли, которые возникают данный промежуток времени. В целом неплохо. В целом все нравится. Всем добра и пока.